北京时间二零一六年八月九日，在里约奥运会女子一百米仰泳决赛中，傅园慧以五十八秒七六的成绩并列第三，夺得铜牌。在成功摘得奖牌的同时，傅园慧用她真实却不失幽默的语言，俘获了全国人民的心。九零后元气少女傅园慧的出现，打破了中国观众对于运动员们的传统印象。她用自己的直率和开朗，将奥运精神完美体现。傅园慧带给我们的不仅是欢乐，更是一种人格的魅力、乐观的力量。希望你以后可以坚持自我，迎接更多未知的挑战。大家好，我是傅园慧，现在是里约时间八月十四号凌晨三点多，距离我最后一项比赛结束已经过了四个小时了。我觉得现在心情比较复杂，因为，嗯，在单项上发挥的很不错，但是在最后一天接力的时候没有游好，还是比较遗憾的。然后明年的话，希望能相比今年还有所进步吧。现场的巴西观众真的好热情，因为这里是全程在巴西里约热内卢为您呈现的北美中国冠军范北美为中国队加油。本栏目由北美冠军宝贝奶粉独家冠名播出。今天要来到我们节目当中的这位呢，现在已经成了全民偶像，因为他一个人就几乎包揽了整届里约奥运会超过三分之二的段子和表情包，而且他凭借自己身上的洪荒之力。在女子一百米仰泳决赛当中取得了一枚非常宝贵的铜牌。今天这期节目，就让看看到底是他太疯癫，还是我们看不穿呢、啊？各位，有请傅园慧。哎呦，这走过来感觉很不容易、啊。是啊。啊，平时压根不穿高跟鞋。从来不穿。好，那就喜欢这样爽快的女子。今天这身感觉怎么样？感觉很不一样。那我也知道很不一样，不一样在哪里？这呃，就是充满了时尚感。时尚，哎，达到点子上了。我跟你讲，这个一字肩是现在比较就是最流行的女生的穿着方式。哦。然后再加上这个大长裙，直接上 T 台一点问题都没有。哦，你给点走心的反应好不好？我不太走心。哎，其实我也不懂，服装师告诉我，我才这样说的。啊啊啊！服装师告诉我说，一字肩特别好，哎，就是就是宽肩窄肩都能穿。啊哦，百搭。嗯，这样说会不会显得我们两个人特别老土？不会。耿直，对，就喜欢这样的耿直个儿啊！穿的那么耿直来到台上，咱们来回忆一下这届里约奥运会啊，给你留下最深的感受是什么？最深的感受就是，嗯，这里拿枪的警察好帅。我也这样觉得。聊点比赛呢？其实本来挺开心的，但因为最后一项没有游好嘛。这还是挺难过的，我现在心里就像堵了一块石头一样。我之前已经哭了两轮了，但还是感觉没有办法缓解我那个内疚的感觉。还堵在那儿呢？是，没有那么，因为我自己的项目，我要是没有游好，我可以很快就让自己就解脱、嗯，没有关系，因为我知道我已经全力，我对得起我自己。但在接力这种团体项目上，你不仅要对得起自己，你还得对得起你的队友。嗯，所以我还是会觉得很对不起他们。所以看得出来，就是天生欢乐的你，其实心里面也藏着很多事儿，很多责任，很多对于其他那些殷切的目光需要给予的那种回报。确实是
，没有任何人说我游的不好，但是我自己知道我游的不好，然后我就会还是会很难过。嗯，你看，当大家都在给予你鼓励，而每一个个体又在不断的给自己提出更高要求的时候，这个团队才会一直向前。对，而且我相信明年我们一定能更好。一定的。对，一定的。站到现在，高跟鞋还习惯吗？现在腿都快抽筋了。如果我现在说给你一个机会，换上运动服，换上球鞋，你会怎么谢谢我？给你一个拥抱。来吧。都说吃人的嘴短，抱人的手短。马上进入全能冠军赛。<笑>会来到我们的全能冠军赛，当然我们先欢迎一下两位助力使者倩倩和维维。大家都知道，他的体内是有洪荒之力，是不是？不，我已经用完了。啊，已经用完了。嗯。其实每一个普通人身身体里面都有这个洪荒之力，但是这个游戏考验的呢，是你如何可以做到收放自如。所以接下来这个游戏叫做稳如泰山。稳如泰山，游戏规则：两人一组，双脚都系上计步器，一起站在甩直机上，相互配合，稳住身体，避免抖动。一分钟后计算两人计步器之和，最少的一组即为胜利。谁愿意和傅园慧一起来参加稳如泰山的游？你那么快就说，我还没说完呢。那直接说完好不好？的游戏。好，我说完了，你挑吧。就他了。看到了啊！每一位挑战者的腿上都已经绑上了我们的计步器。你别动，动了就计步。来，别动，计步了，不许动。还没开始吧？来，来，你先上来。一二三，哎呦，二三，哎呦，哦哦，我要开了，我要开了，三二一，开始。怎么还没开始？哎呀，我不要！行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？行不行？亏了，放在上面它一直走。一百零六，七十九和一百零六。为什么两个脚差这么多？倩倩这个左脚一百一十四，我在你背上我还能这么高？右脚一百零九，啊，这么快？四百零八下。哇！各位，准备好了吗？等会儿，别动，别动，转过去，转过去。他现在背你过去。你们怎么过来？他想比较沉吗？我今天今天可能比较虚弱吧。轻点，坐脚。结束了，可以了吗？三、二、开始！哎，等等等等，不对不对，你快跑，快跑，快跑！怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？哎，好。垫脚干什么？垫脚，单脚啊！哇！你还想单脚？天哪！哇！五、四、三、二、一！来采访一下他们，在在这个慧慧背上什么感觉？呃，用表情告诉我们。对，什么感觉？太兴奋了！哈哈哈哈哈！太羞涩的小男孩，太兴奋了！你
是我背的第一个男孩子。哇！从来都是我们队的男孩子背我的。哎，你被哪个男孩子背过？都背过。哦。比如说，徐佳宇。然后呢？李广元。还有呢？李书豪。还有呢？你们最想听的那两个，我是不会说的。<笑>他们刚才四百零八，我们看看这边，他的左腿一百二十四。哇！你为什么在上面还有一百二十四？对呀、啊。右腿好一点，一百三十五，这边。十四。哇！我小腿很用力耶。这个。一百零四，三百七十七的最终成绩。来吧，那个我们的惩罚是什么？你们的惩罚非常惨烈，你们都是靠脸吃饭的。对呀、啊。但接下来的惩罚，就是要从脸上做文章。一起来还是一个人来？准备这么多夹子，起来呀、啊！你准备这么多夹子，感觉是我们几个人要一块来的感觉。这样可以把这夹子夹在任意一个五官的部位，耳朵啊、鼻子啊、嘴唇啊，哪怕是眉毛啊，什么都可以。然后从那儿用力扯下来。我可以夹啊，但是我一定要让他拉，我要成为他第一个拉过的男人。一定要夹在肉上。他整张脸都是假的，假耳朵，假耳朵，假耳朵吧？知道吗？我是处女座，我关注别人微博，你在夹哪里？夹哪里？我哈哈哈哈哈！哇塞，他好狠啊！他夹一点点。他为了等你，已经长出好几根了。你在干嘛？你是脱毛协会会长啊！这个镜头，你数到三一起扯。我扯快点，你就不疼了。哦呀！哦呀！哈哈哈哈不是说好的要数到三再扯的吗？这个泳衣比较疼还是这个疼啊？你俩分享一下这个疼的感觉。那我得试一下。车有一疼。他那泳衣在平时他没有穿的时候就这么长，哦，特别小，特别小。然后我们每次要赛前穿泳衣的时候要三十分钟，为什么把它拉上来？要拉三十分钟。一点一点把它拉上，因为它真的非常非常紧。会喊吗？哎呦，哎呀。哇！你就那种，他们孙杨有爆料说你经常在比赛之前会自己挠自己，什么他爆料我吗？当然，说了很多。哇！我都这么气呀，我都听不下去了。他说你咬自己，还说你踢，各种踢，是不是？哦，我踢沙袋很厉害啊。为什么要踢沙袋？解气。好酷啊！好酷吗？我们会踢沙袋吗？哎，你脚可以踢起六十公斤的沙袋哦！就飞走了。接下来这个游戏和脑洞有关，考验你们的想象力和肢体的展示能力。下一环节，脑洞大开。北美为中国队加油！本栏目由北美冠军宝贝奶粉独家冠名播出。怕上火，认准正宗王老吉。本栏目由王老吉特别赞助。感谢方太智能原机，四面八方不跑烟，特别呈现。欢迎进入我们的脑洞大开。其实这个游戏啊很简单，大家一看就知道了，就是一个比划，一个猜嘛，对不对？但是呢，就是第一啊。
不能说出大屏幕上投出来的任何一个字。第二，谐音的字也不能说，只能用笔画或者其他词语的一些描述，带出最终的正确答案。规定时间内谁答对的多，谁就获胜。同样，还会有终极残酷惩罚。哦，那就定好了，等于你笔画，没有我笔画，我来猜啊，肢体好，对呀，我那个 d a 所以我就会一定是我来比，肢体好，然后倩倩聪明，是吧？反应快，完美的一个。我们俩绝对是最完美的组合。一定要给助力队把这分扳回来。这回我必须不能输。<笑>我就觉得整个后背啊在颤抖，你知道吧？行<笑>、嗯，你有信心吗？这个可能是他们两个人比较擅长的比划和猜。没有信心。嗯、<笑>对于决赛，你已经准备好了吗？没有，就喜欢这个答案。<笑>对于一会儿的比赛有期待吗？没有，<笑>太棒了，我就喜欢这样的对手。这样的对手，你们才可以惩罚他。对，<笑>要惩罚的，不比刚才那个差。真的，来，我们先来，杀一杀对方的这个锐气。哎，好嘞，好吧，走<笑>走吧，锐气啊，来，我们的助力队，九十秒，计时开始。三个字，全世界的女人都喜欢他。冰泽堂，变，一个，下一个，代表月亮消灭你，代表月亮消灭你，代表月亮消灭你没有童年啊，代表月亮消灭你，我，你敢消灭我？好几个五个女的，代表月亮消灭你，有女了，有女了，下一个，有女了，有女了，快，下一个，下一个，北京滩。不是，前面人名。葛优瘫。哎哎，不对，不、哎、对，不对，不对，不对，不对。葛优，他像什么？葛优瘫。对，快下一个。对了，题。下一个，这个汪汪汪汪汪汪，有没有这一个感觉？汪汪。这是一个叫汪汪汪汪汪。第一个字是汪汪汪。走啊，第二个字是。狗爬，狗爬式。对。下一个啊，踢是什么？踢球好难啊！两个字儿，好难啊！这什么踢的是什么？踢的是啥？球，对足球啊！对，然后第二个字是，有女的拿这玩意儿这样。足球宝贝。对，下一个，快！啊，我不会游泳，我是什么？三个字。旱鸭子。嘎嘎。对，来下一个。三八五。啊，对，来下一个。啊，下一个。十，他说他平时出门得带什么？八，得带什么？七，对，下一个，这是什么？五，这是什么？大腿。对，然后这上面有个电池叫什么？有个电池叫。没毛病。时间到，一共答对了七道题。耶。我的美少女战士答对了吧？哎，你说美少女战士等了那么久，他说了女。可是我代表月亮消灭你的时候，你童年去哪儿了？哟嘿，你刚才说消灭我一下，要给愣着，你敢消灭我？你胆子肥呀、啊、你！<笑>七个，很厉害了。太厉害了。啊，你你打算几个？我已经没有斗志了。没有，你可以的。真的，相信我。有信心。拼一下，好脚步哦！咱们咱们尽力而为，好不好？准备好了啊！九十秒的时间，二位加油！三、二、一，开始！这这这什么？看看我这个动作叫什么？哎呦我天哪！我天哪！这个动作叫什么？仰卧起坐，仰卧起坐。仰卧起坐是我做的吗？你下次这样子站起来。跳龙门的那个叫什么？啊？跳龙门的那个叫什么？跳龙门的。跳龙门，什么东西会跳龙门？鲤鱼。然后，翻滚。嘿，这样。鲤鱼。咱做吧。做吧。做吧。做吧。好，这个你应该。这次我为什么而红？洪荒之力，有、哦，厉害厉害厉害！外面的人说我像什么？除了运动员以外，范冰冰，很会讲话，很会讲话，就是讲话讲出来，成章
。这个三个段子手。哦，又、哦、这一个。他们说我是游泳界的什么？都是自己健将，三个字，会流的，表情包，有流了，有流了，有流了，下一个，下一个，下一个，我这个脸叫什么？有脸了，下一个，下一个，下一个，啊，一千五，自由泳，哈哈哈哈哈，谁啊？举重。对啊，什么？这次这次游泳队拿冠军的是谁？男的？啊，孙杨。对。哇哇！这个叫什么？这个啊,啊，这个肯定猜不出来。时间到。这是什么？这游戏过后呢？既然咱们输了，还要勇于去面对惩罚啊！俗话说，君子报仇，十年不晚。刚才怎么得到的？现在咱们怎么还回去？你也有今天，哈哈哈哈为什么不夹他呀？他他是一个无辜的现场观众，你忍心吗？<笑>是啊。那我在开头就已经输了。哈哈哈哈哈！哇，这副耳环好漂亮啊！哇。哇轻一点，轻一点。我跟你讲，没事没事。我刚才夹完了之后真的上火了，但是呢，如果你要不想上火的话，就喝王老吉。怕上火，喝王老吉。加油。呃，先给大家，一个一个拉。你刚才就是一个一个拉的。来，鬼鬼，想想刚才你那么得意的表情。鬼鬼，我一定给你好好拉，快速的来，三、二、三、二、三、二、三、二。忍忍了很久，痛吗？有点疼，是不是？嗯、呃，哪里最疼啊？哪里最疼？我觉得耳朵疼。耳朵疼。就是我发现你们俩今天已经是属于那种冤冤相报何时了的状态了，对不对？但其实你们在某些程度上都还是比较有天赋的。比如说维维，自打来到了里约热内卢之后，就狂学本地的桑巴舞蹈。而慧慧呢，刚才也说了，其实，在杭州也算是广场舞一霸。啊，没有了。啊，我觉得二位现场来可以较量一下，因为刚才你们俩通过这个夹夹子，真的已经是结下了非常深的冤仇。要不然两个人来斗斗舞？音乐。其实我并不恨他，其实我也不恨他的。所以就交流一下感情吧。此时此刻我跳起来很蠢哎。That's OK， 我们一起来。Five, six, seven, eight。你们现在我那个舞步是怎么回事呢？你跳的很棒啊。感觉怎么样？有没有一种自己完全把自己抛给舞蹈的那种状态？怎么觉得比你比赛累啊？是游泳累还是跳舞累？太累了，太累了！我刚刚用尽了生命的力量，我太累了。用尽了生命的力量。他都这么累，我都不累。我刚才的腹肌都好酸啊！都练出来了。都翻起来了。是吗？我翻了吗？对呀。啊。现在能跟我们正常聊天吗？可以啊，可以啊。我就喜欢他带着这样的状态进入接下来这个环节，因为好多人会向他提问，他会怎么回答呢？进入冠军见面会。Okay. 好，各位，欢迎来到我们的冠军见面会啊，张本。本主舞站很久呢，见面会。他站不住，就是看到我们害怕了。我们的气势太强劲了。完了，白给自己鼓那么大劲儿，人家根本没有在意。好了，我们来看看谁想问第一个问题，请举手
，小林，小林，小林。我想代表这个广大的这个中年大叔的网友，想对你表示，我们太爱你的段子了。然后我的问题是，你是从小就这样吗？还是这个大环境把你逼成这样的呢？没有，我是从从小就是这样子。我差点就为因为大环境而改变自己了，但是最终大大环境还是改变不了我的洪荒之力。<笑>就是从骨子里、从血液里流淌的，就是这样的一个生活状态，啊，特别特别率真啊！你你你平时干什么呀？作为一个年轻人，现在年轻人干什么？我平时训练吧，然后有空的话，尽可能的多上网购物，因为因为上网购物真的很能缓解压力。真的？那你会不会喜欢看一些书啊，喝喝茶呀这样？喝茶的还不至于，我喝牛奶。哦，怪不得是冠军宝贝啊！什么时候开始有这个喝牛奶的习惯的？我从小就是喝牛奶长大的。被你说中了冠军宝贝的真的，你看看，一直就延续到现在。是啊。每天喝多少？我小时候吃一餐饭可以喝一升的牛奶。哇，一升的牛奶，小奶牛，喝多了它可能钙质补充了什么，然后得到足够的睡眠以后，就容易长得特别高，然后成为我的苦恼。嗯为什么？挺好的，因为就再也找不到男朋友了。啊、哦，这么困扰！原来你是，原来你是很想找男朋友的是吗？是啊，到现在谈过恋爱吗 ？No。天哪！一次都没有过。那你有没有这种期待？比如说你现在队里有一些比较你喜欢的这种？哎，没有，没有特别合适，因为平时就大家在一起，再帅的男人都变成了兄弟。哦。那那现场有没有哪位男士是你觉得看上去还可以的？纷纷开始作证了啊，挺直了腰板啊。这大叔还蛮可爱的。哎呀，喜欢小林。哎，要倒，我打算我是我要么全程我当脚手架算了，好不好？啊！我体坛风云人物的时候跟朗朗走后台啊、嗯。我刚开始因为他是朗朗嘛，然后我我就特别紧张，所有的运动员里面只有我一个人是跟、哦哎哎哎、跟跟跟就是娱乐圈的人一起走，啊、他又那么有名，嗯、然后但是我那时候他那高跟鞋有点偏大给我的哦，然后我本来就不会走高跟鞋啊，就特别艰难，然后我就很紧张。后面就跟那个朗朗哥说：“我说朗朗哥，我高跟鞋走的不太好，我说你等会儿能不能扶着我？”他、啊、说：“没有问题啊，扶着我。”嗯，我全程扶着你。嗯，你想走多慢走多慢。哇、嗯！我真的哇！哇，不是朗朗哎，不是就好 man 啊，超绅士哎。哎，穿高跟鞋太累了，我把踢掉了。啊，好好好。哦，天。总是女人喜欢穿高跟鞋这种。天哪！哎、我一直觉得，我一直觉得高跟鞋对于女生来讲是特别，真的是很残忍的一种鞋。我打算全场就让这两只鞋子一直躺在这里、啊，这就是你人生的标签，不走寻常的路。涛哥，嗯，他脱了高跟鞋还跟你一样高，所以他不太好找男朋友。还真的是，哎，好。第二个问题，那么多人来举手，嗯，吴哲，吴哲来问，吴哲，对，问你一个问题，就是你喜欢通过这样的方式受到大家的关注吗？其实不是很喜欢，因为这次就会变成这样，也是意外嘛。因为我的职业是运动员嘛，我不想，不想当网红，也不想当谐星，也不想当表情包，因为我的性格就是这样子的，我可以带给大家带来很多欢乐，但是我职业并不在此。脚冷吗？不冷，很热啊。很热。<笑>这是一秒钟就变化过来了。对，刚刚把我们带到一个比较沉静的一个状态，突然间一下又把我们拉到了很欢乐的状态。键、啊、盘老师换音效了，刚刚开始一些非常柔缓的。这个音效很好。我想。<笑>其实我们一直看到的复原会都是非常快乐的时候、嗯，我特别想知道你有没有让自己就是比较悲伤的时候啊？可能是小时候没有抢到零食吧。<笑>但什么零食被抢走了？就好吃的被抢走了，就再抢不回来，只能哭啊。那哭完之后零食回来了吗？嗯，没有啊，还被妈妈骂了。<笑>那你平时爱吃什么零食呢？<笑>很多啊。比如说零食我都很喜欢吃啊，你应该是平时一边吃这边 P 图吧
，我从来不 P 图。那你那个腿 P 那么长，哦、的把泳池都给 P 歪了。你那个就太过分了。那泳池都歪成什么样了？泳池都歪了，这哪有这么长的腿啊？哎，这是为了满足自己的虚荣心。但他有一个照拍照片的软件，他就是直接就变成蛇精脸。我就是爱死那个软件了。真的、哦，这个脸接的就跟。三角形，<笑>然后眼睛有那么大啊？拍过吗？我拍过啊。哦，我不行，他现在手机丢了，没办法给我们。哦，他直接没有了。哎，手机丢了，你最担心什么？我刚开始还担心我的小秘密会被发现，后面仔细想了一下，我根本没有小秘密。<笑>主要是。嗯，我手机里面有很多，就是因为我记忆力不太好嘛，嗯，就很多那个账号和密码都记在里面。哎呦，我手机丢了的话，我以后可能有些账号再也登录不了了。哦，这次这个整个你看啊，呃，成绩其实还不错，其实有遗憾，然后但是又又很不小心的，就是手机又丢了，所以这次李约感觉有点七七八八，各种事情什么都能遇得到。但这不就是人生吗？哎，就好像你之前说的。备战里约奥运会的过程，就是鬼知道你经历了什么。是啊，其实人生就是这样啊。你当有特别高的时候，嗯、总有特别低的时候。哎，特别低的时候就会有特别高的时候。对，那么我代表那个叫鬼的朋友问一下，你到底经历了什么？<笑>其实这很难形容，你们可能就没办法理解。嗯就是你们可能有参加运动会什么的，比如说跑个八百米啊、四百米，你们会懂那种一下子高强度的运动以后心肺的和肌肉的那种酸胀感啊那种感觉。然后我们其实是就是每一天都在这样，我们每一天日复一日的体验这种心脏就跳的已经要停止了。天哪！你身上的每一块肌肉都已经僵硬到你失去知觉了，什么眼前发黑啦、油到想吐啊，这种都是很正常的事情。但是最可怕的是。你已经做到这样了，还是达不到教练的要求。因为我去年世锦赛拿完冠军以后，后面就，因为可能太想要、太着急了，然后就练的就一直在生病，然后生病以后就没办法训练，就只能调整，然后就每天休息。但是后面那个奥运会的选拔赛上，就是游得很糟糕，因为马上就奥运会了嘛，马上进行一个非常紧急的、紧凑的，而且高强度的恢复训练。然后我在澳洲就是从零开始。然后就会特别特别累，就累到就是我已经真的游不动，而且游得特别慢。然后我教练实在看着受不了了，让我滚。那当时你心里是在想，就刚开始其实我可以当做就是无所谓啊，什么怎么样，就想开点。但后面次数多了以后，还是会很难过。然后后面有一天我就走了，就本来我们应该坐教练的车回到我们住的地方，然后我就敢自己离家出走了。那其实这样是很不好的，那样教练会担心你啊，怎么怎么样？但我当时我觉得我实在是承受不了这种压力和训练，我觉得真的太累了，我要崩溃了。然后那天就是天很阴嘛，然后就一直下着雨，然后我也没有伞，我就一直走啊走啊走，边走边哭，然后就看路上碰到那些老外，就然后就对视一眼，然后我就继续管自己走。然后找到走了累了之后，找个随便找个地方就坐下来休息一会儿，身上衣服都已经湿透了。然后我当时就在想，我为什么会就是这么痛苦嘛？就感觉五脏六腑都在绞一样。然后我就问自己为什么会这么难过？就后面我想清楚，其实是因为我一直在挣扎，就我一直在坚持与放弃之间不停的来回摇摆，因为真的很累。我很想放弃，但是我心里又很想要，我不想让那些对我充满期待而且一直对我很好的人失望。然后，当我后面想清楚了之后，我自己内心是真的很想去坚持、去完成这个，就这个训练和我的人生的时候，我就就是没有那么难过。然后我又重新回去，然后重新开始训练，然后就慢慢慢慢的就所有的一切都好起来。你气氛能不要这么沉重吗？我都开始哭了。就是我不是沉重，我们是在真的用心去感受你们那种训练的状态。游泳其实是一个非常孤独的运动，你在水里就不像可能其他的运动，你还可以跟别人聊聊天什么的。游泳的话，你一旦开始游之后，就全世界只有你一个人了，就你身边只有水的声音，不会有人跟你聊天的，而且你可能一游就是几个小时，那就都不讲话。我现在就是想起来，感觉这件事情真的很恐怖，让我几个小时都不讲话。但我而且就是因为这样子十几年都坚持过来，觉得简直不可思议。嗯，我现在有点能理解为什么傅园慧在接受
采访的时候会有那样一种兴奋的表情，真的可能是心理压抑很久了。对，因为真的压力非常大，然后我们就是大家都压力很大。然后我也真的是经历过绝望了，然后我也没有对自己抱太大的希望了，已经。但是能突然就是你经历过黑暗之后丢给你一片光芒，就真的特别开心，就感觉我终于走出来了，我之前付出的努力都是有回报的。我就当时其实特别开心，就很想感谢之前的自己。我之前也说了，谢谢你付出的努力，都是有用的。现在你都哭了，对，我觉得，我觉得我觉得听他讲的这些话，特别能体会他内心的挣扎。对，我觉得就是知道自己可能会没有成绩，但是还要坚持。我觉得那种痛，可能只有他自己心里会明白。真的，真的太不容易。你看，平时他是一个多么欢乐的人，但他告诉我们说，他在泳池当中会几个小时没有人跟他说话，只能够听到水声。只能够在一个不断重复的机械动作当中去前行，在那比如说两到三个小时过程当中，你会自己跟自己说话吗？对，我就一直不停的自己跟自己说话。嗯，说点什么呢？说就是如果特别累的时候，时候就说加油加油，再坚持一下，马上就要到了。然后如果不是特别累的时候，但是又很无聊的时候，我就让自己的思想放飞到宇宙，去当一个英雄。想想那些特别天马行空又好玩的事情的话，可能对我来说又会是一种鼓励吧。嗯。我好羡慕他可以这种收放自如。你看我现在还沉浸在刚才的悲伤当中，可是他就跟没事一样。你能告诉我你是怎么样这种？缓解自己内心悲伤的情绪吗？让我赶紧出来，我现在还出不来呀。<笑>怎么说呢？人生就是这样。嗯。你可能会很悲伤，也可能会很开心。但你要记住，你在悲伤的时候，就意味着你的快乐即将到来。而且，人生都要向前看，不要向后看。只要你坚持过去了，一定会有希望的时候。说儿行千里母担忧，现在咱们还在里约，我相信爸爸妈妈，呃，一直会惦记着你在里约的每一分每一秒。我的女儿到底怎么样了？通过咱们家乡的电视台，看着镜头有什么要对爸爸妈妈说的吗？因为每次在我就是成绩就是每次都发挥特别好，或者说在一个上升奏势的时候，或者我特别开心的时候，我可能总是感受不太到爸爸妈妈的存在，他们也不会特地来打扰我。但每当我一旦开始下降，或者说摔跤了，或者说受到打击的时候，他们永远都会第一时间就是说来到我身边，然后无条件的支持我和安慰我。真的，我每一次就特别难的时候，都是因为有我的爸爸妈妈在。我不管做任何的决定，我爸爸妈妈都会永远的支持我，所以真的很谢谢你们。没有你们，我一定走不到今天。有了爸爸妈妈的支持，我们相信快乐会永远在这个姑娘身上蔓延。就是这样的状态，对吗？<笑>不过，慧慧，我们也发现，现在越来越多的新一代的中国体育人正以一种。和过往完全不同的状态，在应对着国际大赛，在应对着每一次媒体，在应对着所有喜欢他们的人。而运动的本身，除了竞技要去永争第一之外，更多的其实是运动带给我们发自内心的那样一种快乐。你感受到了，而通过你，我们很多人也感受到了。我们再次感谢傅园慧来到我们今天北美中国冠军范儿，也希望他在未来的每一天，在每一次比赛当中，依然可以带给我们越来越优异的成绩和越来越多的快乐。谢谢慧慧，谢谢。谢谢，也再次感谢各位观众的收看。登录微博，加入中国冠军队微博助理团，一起为奥运健儿加油！欢迎登录蓝底下官网、新浪网、新浪网、新浪娱乐、网易娱乐、凤凰娱乐、腾讯娱乐、凤凰体育、新浪体育、腾讯体育、搜狐体育、QQ 个性装扮、封面新闻、手机百度百度贴吧、网易凤凰、腾讯、扎克新闻客户端等，获取更多节目信息。